Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan kepada panel penilai saya Dr. Faridah binti Muhammad Sopa Dan Tuan Haji Rahim bin Ismail Saya Siti Nofatihah binti Muhammad Sobri Pelajar ambilan Jun 2016 Pengajian Bahasa Melayu Ingin membentangkan hasil kajian tinjauan saya Yang bertajuk Tahap pengetahuan dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi murid tahun 5 sekolah rendah. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan pada slide yang pertama iaitu ke, uh, bertajuk latar belakang isu TMK. Yang pertama ialah tekanan revolusi industri 4.0 yang mana ledakan globalisasi perindustrian teknologi maklumat dan komunikasi TMK merupakan salah satu wacana dalam merealisasikan hasrat pendidikan bertaraf dunia di Malaysia penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi atau TMK telah menjadi perkara asas dalam menjalani kehidupan seharian yang kedua ialah latar belakang isu TMK berkaitan dengan aspirasi KPM yang mana salah satu anjakan dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 hingga 2015 adalah memanfaatkan TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran oleh itu pihak kerajaan telah menyediakan pelbagai peruntukan peruntukan yang besar terhadap pembangunan TMK di negara kita termasuklah kepada sekolah rendah isu latar belakang yang ketiga ialah abad Pendidikan abad ke-21 Yang mana berdasarkan kepentingan TMK yang seiring dengan keperluan semasa kita pada hari ini Pendidikan abad ke-21 yang menggunakan TMK adalah amat penting sebagai medium untuk menyampaikan ilmu, pengetahuan dan kemahiran TMK kepada murid-murid sekolah rendah di negara kita Okey, Baiklah kita pergi kepada kajian berkenaan tahap TMK murid yang telah dilakukan oleh beberapa pengkaji Yang pertama ialah Hazura Muhammad pada tahun 2012 Kajiannya menunjukkan bahawa tahap kemahiran menggunakan perisian TMK murid adalah pada tahap yang lemah Masuk kepada kajian berkenaan tahap TMK yang kedua pula ialah Irfan Naufal pada tahun 2013 menyatakan bahawa murid berada pada tahap sederhana dari segi kemahiran TMK yang melibatkan perisian pemprosesan, akses kepada internet seperti sosial media dan slide persembahan iaitu Microsoft PowerPoint. Okey, masuk kepada fokus kajian pada slide yang kedua iaitu sumber situasi isu yang mana daripada berdasarkan pengalaman mengajar saya sendiri iaitu semasa saya buat praktikum praktikum pertama dan kedua saya mendapati bahawa murid kurang mahir dalam pengaplikasian TMK yang dilaksanakan dalam bilik darjah semasa proses PDTC saya sendiri Manakala sumber situasi isu yang kedua pula ialah aspirasi KPM yang mana ingin memperkasakan pendidikan yang berintegrasikan TMK seperti yang terdapat dalam pelan pembangunan pendidikan 2013 dan 2025. Manakala banyak kajian-kajian lepas juga yang menjadi sumber situasi isu iaitu yang pertama ialah kajian antara jurang TMK murid sekolah pada tahun 2012 yang dikaji oleh Hazura Muhammad iaitu yang mengatakan bahawa uh, murid mempunyai tahap pengetahuan TMK dan jurang TMK yang Kurang mahir adalah pada peratusan yang agak tinggi iaitu 51.3%. Okey, di, uh, di samping itu dapat juga terdapat juga kajian daripada luar negara iaitu oleh Vladimir Rombotsev 2014 yang menyatakan murid sekolah rendah di negaranya juga masih mempunyai tahap kemahiran yang rendah terhadap aspek pencarian maklumat di internet dan menggunakan persiapan pemprosesan. Tambahan lagi, kajian oleh Nur Shazwani 2015 juga mendapati majoriti murid mempunyai pengetahuan dan penggunaan teknologi TMK yang masih rendah disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan. 
Berdasarkan slide saya yang keempat, objektif kajian, soalan kajian dan hipotesis kajian yang telah saya gariskan dalam kajian saya ini yang pertama ialah objektif kajian iaitu saya telah mengenal pasti dan menggariskan dua objektif kajian yang mana yang pertama ialah saya ingin mengenal pasti tahap pengetahuan TMK murid tahun 5 sekolah rendah dan kedua ingin mengenal pasti tahap kemahiran TMK murid tahun 5 sekolah rendah yang kedua ialah persoalan kajian yang juga terbahagi kepada dua Yang pertama ialah sejauh manakah tahap pengetahuan TMK murid dan tahun 5 sekolah rendah Dan kedua sejauh manakah tahap kemahiran TMK dalam kalangan murid tahun 5 sekolah rendah Manakala hipotesis kajian yang telah saya tetapkan ialah Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap tahap pengetahuan dan tahap kemahiran TMK murid tahun 5 mengikut jantina Baiklah, pada slide saya yang kelima, saya telah menyatakan responden kajian iaitu responden kajian saya ialah murid-murid sekolah kebangsaan Seri Gading, Batu Pahat, Johor yang mana murid-murid tahun lima tersebut terbahagi pada dua kelas yang mana uh, bilangan lelaki ialah sebanyak 32 orang yang mewakili 53% daripada responden kajian manakala murid perempuan uh, sebanyak 28 orang yang mewakili 47% daripada responden kajian. Keseluruhan responden kajian yang telah saya kutip ialah sebanyak 60 orang murid tahun 5. Slide saya yang seterusnya ialah reka bentuk dan instrumen kajian. Baiklah, kajian ini ialah kajian berbentuk kajian tinjauan. Jadi, menggunakan soal selidik yang bersifat Uh, kajian kuantitatif iaitu yang, yang menggunakan jumlah sampel yang ramai Jadi uh, borang soal sidik telah digunakan sebagai instrumen kajian kerana ianya lebih efektif dan mudah Selain daripada itu penggunaan borang soal sidik ini juga adalah merupakan alat pengumpulan untuk data yang banyak dan digunakan oleh banyak pengkaji Hal ini kerana cara so, dengan cara soal CD ini pengkaji dapat mengumpul data secara terperinci tersusun dan menepati PAY Di samping itu, borang soal CD ini juga mudah ditakbir dan menjimatkan masa, tenaga dan juga wang pengkaji Baiklah, masuk kepada bab kajian bintis Kajian rintis saya adalah berdasarkan adaptasi kajian daripada Nurul Farhana 2010 tentang tahap penggunaan TMK dalam pembelajaran dalam kalangan murid-murid. Dalam kajian ini, saya telah mengadaptasi soal sidik daripada kajian rintis oleh Nurul Farhana pada tahun 2010 tentang tahap penggunaan TMK dan keberkesanan TMK dalam pembelajaran dalam kalangan anak-anak orang asli untuk kajian pengkaji. Dapatan analisis kajian rintis Nurul Fahna 2010 ini menunjukkan nilai alpha Cronbach iaitu 0.897 seperti dalam jadual yang terdapat dalam slide saya nyatakan telah dibentangkan yang telah saya bentangkan ini. Ini menunjukkan bahawa tahap dan nilai kebolehpercayaan item-item soal selidik ini adalah tinggi dan boleh digunakan sebagai tujuan penyelidikan sebenar. Saya juga telah mendapatkan Pengesahan daripada beberapa orang pakar yang terdiri daripada pensyarah IPGM Malaysia Baiklah, seterusnya Pada slide saya yang ke-8 iaitu berdasarkan analisis data Bagi proses penganalisisan data Saya menggunakan kaedah ketekalan dalaman bagi menentukan pekali Keboleh percayaan iaitu mencari pekali alfa atau dikenali sebagai alfa krombach bagi setiap konstrak dan keseluruhan instrumen penilaian tersebut melalui program Statistical Package for Social Sun iaitu SPSS versi 25. Menurut Muhammad Sahandri Ghani 2014, dalam setiap item yang dibina berdasarkan kajian literature atau kajian lepas seperti dalam kajian ini, maka adalah tidak wajar jika soalan tersebut untuk dilakukan analisis faktor. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada bab dapatan kajian iaitu berdasarkan slide yang saya yang ke-9. Berdasarkan jadual tahap pengetahuan TMK murid tahun 5 yang telah saya lampirkan, soalan pertama mengenai pengetahuan asas 
komponen komputer yang menyatakan murid tahun 5 masih berada di tahap yang sederhana dengan min yang diperoleh adalah 3.37. Selain itu, pengetahuan tentang enjin carian asas seperti Google dan Yahoo juga menyatakan tahap pengetahuan yang sederhana dengan min yang diperoleh iaitu 3.65. Sebanyak 7 item soalan yang menyatakan pengetahuan asas TMK murid tahun 5 berada pada tahap yang lemah diperolehi menerusi item soalan pengetahuan perisian pemprosesan seperti Microsoft PowerPoint dan Microsoft Word dengan minnya yang telah didapati iaitu 2.35. Dapatan ini menunjukkan bahawa murid kurang mahir menggunakan perisian-perisian seperti yang telah disebutkan oleh kerana pengetahuan mereka yang lemah terhadap perisian-perisian tersebut. Manakala nilai ekstrim adalah nilai yang, yang melibatkan item soalan yang ke-10 iaitu mengikut jadual yang telah saya lampirkan bahawa men, uh, perilihan min yang agak rendah apabila melibatkan pengetahuan mengenai Fungsi email secara atas talian Min yang diperoleh oleh item ini agak rendah Iaitu 2.52 Yang merupakan suatu min yang rendah seperti saya nyatakan tadi Antara faktor yang menyebabkan tahap pengetahuan rendah adalah kerana jar, uh, murid jarang menggunakan perisian tersebut untuk Uh, sama ada dalam kehidupan seharian mahupun semasa aktiviti di sekolah. Menurut kajian yang dilakukan oleh Gia, Gia Vrizmits 2012 mengenai literasi TMK di sekolah rendah, dapatan kajiannya juga menunjukkan pengetahuan mengenai uh, email berada pada tahap yang lemah disebabkan murid tidak mengaplikasikan penggunaan email dalam kehidupan seharian mereka. Manakala keputusan dapatan murid tahun 5 yang menyatakan tahap pengetahuan TMK yang tinggi adalah menerusi pengetahuan aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan Facebook. Dapatan ini juga dibuktikan dengan kajian Priyanka pada tahun 2016 menerusi artikelnya yang mengatakan bahawa 75% daripada murid sekolah rendah mempunyai laman sosial dan menggunakannya untuk berinteraksi bersama rakan yang lain. Kekerapan akses menggunakan internet ini juga melalui telefon bimbit adalah merupakan faktor penyumbang kepada pengetahuan murid mengenai media sosial. Dalam masa yang sama, laman sesawang untuk menonton video seperti YouTube Pula ditunjukkan dengan nilai yang juga berada pada tahap yang tinggi iaitu uh, 4.30. Hal ini demikian kerana murid boleh mengakses video menggunakan telefon pintar uh, dengan mudah. Nilai min yang tinggi bagi item soalan ini juga menunjukkan bahawa murid-murid mempunyai pengetahuan yang tinggi mengenai laman sesawang untuk menonton video seperti YouTube ini. Hal ini adalah disebabkan oleh kekerapan mereka menggunakan medium ini untuk menonton pelbagai jenis video sama ada seperti cerita, animasi kartun, dokumentari, video pembelajaran dan banyak lagi. Dapatan kajian terhadap item soalan ini juga adalah seiring dengan dapatan kajian oleh Priyanka 2016 juga yang mendapati 76% murid menyatakan sedemikian kerana mempunyai Pemilikan telefon pintar dan ataupun komputer di rumah mereka yang mana memudahkan mereka untuk menggunakan uh, kemudahan YouTube tersebut. Pada keseluruhannya berdasarkan jadual tahap pengetahuan TMK murid tahun 5, pada keseluruhannya tahap pengetahuan uh, TMK murid tahun 5 ini masih berada pada tahap yang sederhana kerana Majoriti item mendapati perolehan min yang berada pada tahap yang sederhana Baiklah, seterusnya berdasarkan kepada jadual keputusan tahap kemahiran TMK murid tahun 5 pada slide 9 Seperti yang saya tunjukkan Berdasarkan jadual tahap kemahiran TMK tahun 5 yang tertera Dapat kita lihat bahawa tahap kemahiran, kemahiran asas murid tahun 5 lebih berada pada tahap yang sederhana dan tinggi. Sebanyak 9 item soalan menyatakan kemahiran TMK berada, murid 
berada pada tahap serdahana sekaligus menunjukkan murid mampu mengendalikan atau menggunakan TMK dengan kadar yang sederhana. Misalnya item soalan pertama mengenai kemahiran berhubung menggunakan internet untuk ber berkomunikasi dengan rakan lain seperti menggunakan email, Facebook, Frog, VLE atau Yahoo Messenger adalah dengan perolehan min sebanyak 3.47. Hal ini demikian kerana murid tidak kerap menggunakan kemahiran tersebut dalam kehidupan seharian Melainkan hanya apabila berada di sekolah atas permintaan guru Dapatan ini juga surut, turut disokong oleh kajian Hairuliza Muhammad 2012 Yang mendapati majoriti murid menggunakan TMK kurang daripada 1 jam dalam tempoh seminggu Statistik ini menggambarkan bahawa tahap kesediaan dan kekerapan akses komputer inilah yang yang terhad dalam kalangan murid-murid tersebut. Manakala soalan berkenaan kemahiran bermain kuis internet seperti Kahoot atau Quizzes berada pada tahap yang tinggi dengan min 4.25. Dapatan min yang tinggi ini menunjukkan bahawa murid sering menggunakan aplikasi kuis internet sehingga menjadikan mereka mahir untuk menggunakannya apabila berada di rumah maupun di sekolah. Dapatan dan penyataan ini juga disokong oleh dapatan kajian oleh Syed Yusof 2013 yang menunjukkan murid mempunyai tahap kemahiran yang tinggi dalam menggunakan permainan internet seperti permainan kuis. Selain itu, hiburan yang telah diaplikasikan dalam pendidikan ini dalam berbentuk dalam berbentuk kuis permainan ini juga mendapat sambutan yang tinggi kerana penggunaannya yang sangat mudah. Manakala item soalan yang melibatkan kemahiran menggunakan Microsoft Word pula menunjukkan kemahiran murid berada pada tahap yang sederhana yang paling rendah berbanding min item soalan yang lain dengan perolehan min sebanyak 2.50. Dapatan kajian bagi item ini adalah hampir sama dengan dapatan kajian oleh Nur Syazwani 2015 yang menunjukkan murid mempunyai kemahiran menggunakan Microsoft Word yang rendah. Dapatan ini menunjukkan murid tidak mahir menggunakan perisian Microsoft Processor yang terdapat dalam komputer dan penggunaannya disebabkan murid kurang mempraktikkan penggunaan perisian Microsoft ini. Latihan di sekolah juga adalah lebih menggunakan Microsoft PowerPoint berbanding, berbanding Microsoft Word untuk menyelesaikan tugasan ataupun melakukan sesuatu persembahan. Secara keseluruhannya, boleh dinyatakan di sini bahawa tahap kemahiran TMK murid tahun 5 masih berada pada tahap yang sederhana. Baiklah, pada slide yang ke-10 ini, saya ingin merumuskan tentang rumusan keseluruhan mengenai dapatan kajian iaitu secara keseluruhannya, kemahiran Microsoft Word murid-murid tahun 5 adalah berada pada tahap yang rendah pengetahuan menggunakan email juga adalah pada tahap yang rendah Manakala kemahiran bermain permainan kuis di internet seperti Kahoot dan Quizzes adalah berada pada tahap yang tinggi. Tuntasnya di sini, dari segi keseluruhan dapatan kajian yang dijalankan ini, dapat saya nyatakan di sini bahawa tahap pengetahuan dan tahap kemahiran TMK murid tahun 5 adalah berada pada tahap yang sederhana. Baiklah, seterusnya berdasarkan kepada slide saya yang ke-11 iaitu di bawah tajuk hipotesis kajian Berdasarkan ujian T yang telah saya jalankan, rumusan kepada ujian T ini tidak terdapat perbezaan min yang signifikan antara tahap pengetahuan TMK dan tahap kemahiran TMK antara murid lelaki dan juga murid perempuan. Namun, murid perempuan mempunyai tahap pengetahuan dan kemahiran TMK yang agak tinggi berbanding murid lelaki berdasarkan nilai min yang tertera seperti dalam jadual keputusan ujian T yang telah saya lampirkan. Baiklah, berdasarkan kepada slide saya yang terakhir yang bertajuk cadangan dan kesimpulan, terdapat beberapa cadangan berdasarkan kesimpulan yang dapat saya berikan kepada pihak-pihak tertentu bagi mengatasi dan mempertingkatkan 
tahap pengetahuan dan kemahiran TMK dalam kalangan murid-murid sekolah rendah ini. Yang pertama ialah cadangan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia uh, iaitu saya mencadangkan agar Kementerian Pendidikan Malaysia menyediakan prasarana dan fasiliti TMK yang lengkap dan sesuai dengan enrolment murid di sekolah rendah untuk memudahkan para guru dan murid untuk menggunakan dan memanfaatkan TMK ini dengan sebaiknya. Manakala cadangan kepada pihak sekolah, pihak sekolah juga boleh menyediakan modul dan menjalankan program-program yang berkaitan TMK yang telah dirancang oleh pihak KPM dengan sebaiknya. Seterusnya cadangan kepada pihak guru, guru juga boleh mengintegrasikan pembelajaran subjek mereka dengan menggunakan TMK dengan lebih kerap lagi dan mengaplikasikan metodologi abad ke-21 yang menggunakan TMK dengan sepenuhnya. Kesimpulannya, kajian ini juga memberikan perincian kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk merancana program atau mengambil langkah intervensi bagi memastikan pembelajaran murid dapat dioptimumkan selaras dengan aspirasi KPM yang ingin mengintegrasikan TMK dengan sebaiknya dan juga kepada murid untuk mereka menggunakan dan mengaplikasikan TMK ini dengan sebaik mungkin dalam kehidupan mereka. Sekian terima kasih daripada saya Siti Nofatihah binti Muhammad Sobri. Assalamualaikum.